Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне обратился мой хороший знакомый, приятель, человек, который очень уважаю. И сказал, что, слушай, за тебя пытается дозвониться спортивный журналист. Выйди, пожалуйста, с ним на связь. Я вышел, и отсюда и родилась идея нынешнего эфира. Сейчас мы увидим, вышел ли он уже с нами на связь, и я тогда попробую его присоединить. Нет, пока его не вижу. Ждем, ждем, ждем. Когда появится, я тогда смогу ответить на его вопросы. Игорю никак не удается присоединиться. Игорь, Игорь, ждем вас. Ура! Игорю удалось. Добавляю Игорь. Спасибо за лайки, цветочки. Извините, ракурс такой довольно странный. Нет, у меня все в порядке. Отлично. Здрасте, Игорь. Доброго дня. Да, вкратце я в двух словах скажу, что я специальный корреспондент ТАСС 2013 года. Отвечаю за единоборство, за ММА, бокс. Вот, был на трех уже Олимпийских играх, чемпионат Круто. мира по футболу. Молодец. Это да. вроде чемпионат мира по футболу не очень относится к ММА, если ну, только не рассматривать фанатский сектор иногда. Ну, нет, нет, не имею права пропускать такие мероприятия. Согласен. Ну, а... Основной, на самом деле, вопрос, который мне в первую очередь в голову пришел. Вы же бегаете, занимаетесь спортом. Как ну, тренироваться я... дома? Я спортом много занимаюсь, но у меня дома, скажем прямо, все подчинено спорту. У меня стоят, вот я прямо сейчас на них смотрю, у меня стоит беговая дорожка, Woodway, у меня стоит слайдер, ну не слайдер, как называется, эллипс. Mm -hmm. У меня стоит велосипед, который я ненавижу, и на нем так и не езжу, хотя, наверное, надо было бы. И стоит такой скромный уголок, ну, где все есть, там с весами разные. Также, естественно, куча мелких приспособ, ну и так, пару серьезных игрушек для рукопашного. Для рукопашного. Но есть варианты для разнообразия, в общем. Я, я, я это... Ну, да, при этом так получилось, что друзья, зная мое увлечение, мне дарили или я сам докупал, поэтому всюду, где я нахожусь, у меня всегда есть чем заняться. А сейчас пригодилось. Вы не говорите. Хотя, благодаря тому, что СМИ все-таки находятся в чуть более привилегированном положении, все-таки нам надо освещать, и даже в указе Собянина мы выделены среди тех служб, которые осуществляют 24-часовой контроль, поэтому все-таки хотя бы ногами ходишь до студии, поэтому что-то делаешь. Это правда. В какой-то мере мы даже больше стали работать. Это, это точно, это я подчеркиваю. Но я никогда не жаловался на то, что работы мало. Работу я люблю. Это образ жизни. Ну, основной вопрос, который сейчас всех в спорте волнует, как спорт будет развиваться? Не домашний, конечно, которым люди нет-нет занимаются, а профессиональные олимпийские олимпиады перенесли. Профессиональные соревнования почти все остановили, кроме там чемпионата Беларуси по футболу и, значит, чемпионата Таджикистана по футболу. По-моему, еще Австралия начинает. Все остальное встало напрочь. Что делать со спортом? Владимир На самом деле тяжелейший вопрос, очень сложный, потому что, вот смотрим по Китаю, Китай вроде с одной стороны очнулся более-менее, но люди в кинотеатр не пошли. Исходя из этой логики, не факт, что они пойдут на крупные соревнования. Когда-то великий Леброн сказал, то, что «Ребята, вы только не обижайтесь, но если вы будете проводить Олимпиаду при пустых трибунах, я играть не буду». А сейчас это может оказаться реальностью, потому что у людей, конечно, появился страх. С одной стороны, страх общения, это говоря о публике. А с другой стороны, что значит сказать спортсмену, у тебя Олимпиада будет наверное, через год. Это значит, что у тебя будет не только Олимпиада через год, но, во-первых, Большое количество спортсменов, которые рассчитывали, думали, что это будет их последняя Олимпиада, то есть ребята взрослые, то есть они говорят, а как нам еще год продержаться в этой форме? Затем откуда взять рекламные контракты? Так получилось, что я ну, много знаю спортсменов, со многими дружу в самых разных областях и понимаю, что для них это тяжелейший удар. Тем более, ну смотрите, там девчонки, которые занимаются всякими такими нежными, но очень тяжелыми видами спорта, у них же большую роль играет возраст и подпирает следующее поколение. То есть что, мы начинаем съедать поколение, потому что если в обычных видах спорта все-таки смена не такая частая, 
Но если мы берем ну, ту же гимнастику, художественную, не так, а спортивную еще как, или сейчас посмотрите, да, фигурные катания. То есть они выстреливают на сезон. Да, а дальше появляются следующие девчонки, да. И они уже говорят, что подождите, подождите, а наше место где? Куда деваться? И если мы сдвигаем сейчас Олимпийские игры в игровых видах спорта, тоже надо тогда ломать график. То есть тогда Европа и мир тоже съезжают. Тоже небольшая непонятка. То есть все летит с тартарары, а главное, мы совершенно не понимаем, а на какие деньги сейчас жить ребятам, профессиональным спортсменам. Ну вот, я знаю, что ребята-марафонцы, там, кое-кто отправился в Кению, специально готовится. А теперь они вернулись, деньги вложены, и где бежать? Что бежать? Кто будет за это платить? А спорт ведь очень, очень жесток. Время прошло, ты свой организм истратил, если ты не получил никаких денег, которые помогут тебе на этапе вхождения во взрослую, скажем так, в другую жизнь, во вторую жизнь. Ведь спорт – это жизнь наоборот. Ты да, всего правда. добиваешься молодым, а начинаешь учиться, когда уже взрослые дяди или серьезные тети вдруг тебе говорят, здравствуйте, начинается новая жизнь. Класс. А делать-то что? Да, у кого-то шоковая терапия началась чуть раньше, чем это могло произойти. Ну, кому-то в этом плане даже иногда повезло. То есть повезло, если человек был спортсменом, но не настолько талантлив, либо какая-то травма, и там в 20 он летом закончил карьеру, успел поучиться, и все хорошо. А что делать тем людям, которые были прекрасны, всю жизнь надали спорту, 35-36, организм изношен, да, какие-то деньги заработали, они выходят в реальную жизнь, а их никто не ждет. Они про реальную жизнь ничего не знают, а у нас никакой системы адаптации нет. Все же не могут оказаться там, в Думе, в Совете Федерации, либо Министерстве министерство спорта регионов. Такая большая отдельная тема. За границей она чуть-чуть по-другому решается. У нас гораздо сложнее. Но тоже с проблемой. С проблемой. За границей все хоккеисты по домам, баскетболисты по домам, ну, бойцы, боксеры уже... все по домам. Сейчас, да, но у них несколько иной подход. Все-таки поэтому, например, американские баскетболисты, все судьбы не столь трагичны, как, скажем, американских боксеров. Потому что американские баскетболисты, ребята, получившие образование. Они же все с университетским образованием. И, ну, как правило, вот Эли Брон, по-моему, только сразу из хай-скул оказался в профессиональной команде. А у боксеров нет. Боксеры, ребята, идущие снизу, образования нет. Первый финансовый менеджер их обманывает, и на этом все кончается. Да, вот. это верно. И, а, сам, а самое еще, на самом деле, сложное в нашей ситуации, э, что профессиональный спорт э, перекосило, потому что два владивостовских клуба «Адмирал» с «Лучом», они уже фактически а лишены финансирования. Да. Жизни нет. У нас же вообще, реально говоря, спорт – это ну, такой театр Карабаса-Барабаса. Но если есть спонсор – хорошо, а индустрии, приносящей денег, и близко нет. То есть мы в этом плане сильно отстаем от тех же штатов. Но давайте все-таки чуть-чуть перестроимся там на другой лад. Это мы говорим сейчас. Ну вот да. сейчас. Ну, ни один профессиональный спортсмен не может себя привести в кондиции, либо держать кондиции такого уровня, как должно быть перед Олимпиадой, тренируясь в зале. Нет, Даже нет. не в зале, а дома. Шансов ноль. Второй объективно бешеные проблемы являются то, что эти спортсмены, выходя на пик, всегда забирают у иммунитета. Поэтому все спортсмены знают, что на пике они, как правило, могут легко что-нибудь подхватить. Да, а сейчас, правда. когда ковид – это большая проблема, не случайно же одни из первых ребят, которые подхватили ковид, оказались там в Америке, баскетболисты. Это же тоже не случайно, казалось бы, такие машины, аватары такие, бегают, летают, когда ты на пике формы, организм хватает все, что может. Да, с этим есть проблема. А вы, кстати, слышали про историю с организацией UFC, которая была одной из последних, значит, которая хотела все-таки еще проводить бои. Там даже была некоторая такая коллизия с Хабибом. Все его уговаривали лететь, лететь в Америку, хотя места для турнира не было. Он отказался лететь, в итоге турнир на днях отменили все-таки. Есть... Ну, последний, наверное, все-таки турнир, который остановили в разгаре, это был в Екатеринбурге. А, шахматный. шахматный. Нет, это вот, это вот, это вот Когда прямо его просто... остановился. Нет, ну, в плане, что его просто пришлось перерывать. А, да. да. Аж настолько. А Хабибу повезло, что он не полетел. Вот тут мне пишут, что про пик формы это чушь. Ну, поговорите с профессионалами, они вам объясняют, что это совсем не чушь. И с теми, это кто вес раз... гоняет, поговорите обязательно, да. какая у них... Хорошо знают, о чем речь. 
Я здесь да, только да, цитирую, я ни в коей мере не ссылаюсь на свой опыт. Я никогда не поднимался на уровень выше физкультурника. Нет-нет, очевидно, что спортсмены, когда они действительно в пиковых кондициях, они жертвуют какой-то частью иммунитета, там, полезных веществ, это все выходит из организма, и, безусловно, там, организм совсем по-другому выглядит. Поэтому многие спортсмены получают микротравмы, болезни, все такое, либо в пиковое время сборов, либо да, никуда не двигаться. перед соревнованиями. А вы же боксируете, по-моему, немного, ну, так сказать. Я всю жизнь в разнообразных формах боевых искусств. Бокса для меня... Ну, Во-первых, давайте очень четко разделять. Так. То есть я считаю, что реальные боевые искусства, они не имеют никакого отношения к спорту. Mm. Потому что реально боевые искусства, у них нет ограничений. Руки голые, ноги голые, никакой защитной амуниции. Они направлены не на то, кто победит, а на то, кто выживет, кто идет живым. Поэтому если говорить там, о чистоте, то это айкидюцу, а не айкидо. То есть, то есть это вот реально-реально. Если говорить там, в наших понятиях, то это та система, которой там, занимаются ребята-спецназовцы, а не при всем гигантском уважении там, ММА, который прекрасен и замечательно, но это спорт. Конечно, люди, которые выдающиеся профессионалы в ММА, бесспорно великие бойцы, они также в реальной жизни могут подняться. Но просто это разный набор знаний, умений, навыков. Потому что если вы оказались на земле и можете кого-то удушить, браво, оценка 5. Но мы же хорошо понимаем, что в реальной жизни, если вы оказались на земле, а в драке редко бывает один на один там, в реальном бою, то встать уже вам вряд ли удастся. Поэтому надо всегда исходить из таких аспектов. Поэтому, да, я много лет занимался там, разнообразными стилями карате, и ушу, и системой. И всем, чем не лень. А к боксу я отношусь скорее как, ну, потому что ну, смешно сказать, что боксирую. Учитывая, что надо морды быть в экране, мне 56 лет, то, конечно, это исключительно уже просто кровушку погонять. То есть у меня никаких иллюзий на свой счет нет. Не-не, я не приглашаю сразу выскочить в ринг и все такое. Ну, у меня есть ряд людей, с которыми я боксирую, и которые в этой области... Не просто хорошие, а знаменитые чемпионы мира. И такие серьезные и серьезные. Но я прекрасно знаю, что всегда, когда начинается разговор, всегда такой оказывается бокс по переписке. И всегда какой-то умник говорит, я помню, у меня в эфире был Михаил Владимирович Крысин, выдающийся мастер Шеренджири карате до, либо Кёсики карате, как это называется, один из там, любимых учеников, который был еще в давние времена, когда еще было время саны. А потом он уехал в Японию. Он, кстати, последний, единственный наш мастер, который находился, присутствовал на похоронах Масута mm. Ну вот, и мы сильно с Михаилом Владимировичем в эфире, и нам приходит сообщение. Соловей с крысой! Давай, выходи! Биться будем! Ну, конечно. То, что нужно. Вы, кстати, очень правильную штуку сказали. Я зафиксировал, что ММА – спорт. Потому что я недавно в одной из последних программ... Значит, Алексей Пивоварова в редакции, я как раз ему говорил, значит, я говорю, друзья мои, ММА – это спорт. Здесь никто не прыгает на головах на чужих Конечно. ногами. Нет, это Никто, чисто... значит, не есть правила. Прекрасный, очень интересный, я обожаю смотреть, мне очень нравится. Притом это ну, такой большой спорт, это спорт настоящих мужчин, и я с большим удовольствием смотрю и с большим уважением отношусь к этим людям. Да, да, потому что у нас до сих пор, оказывается, есть люди, которые считают, что это обычный мордобой да нет. диких людей. Да, нет, ну, это чушь собачья. Такая проблема есть. Надо помнить, что это никогда не дикие люди. Надо помнить, что, как было сказано классиками бокса, это обмен мнений между интеллигентными людьми посредством движения рук. И мы знаете, да, что сложнее. Кимингуи не даст соврать. Не даст. Что Владимир Рудович, вы когда-нибудь дрались? Да, дрался много и часто. Да. Кстати, ну, я, я, я же филевский, я же вырос в реальной жизни. Плюс 90 плюс я когда-то там занимался, ходил 12-14 подъезд Динамо, у нас там было три команды. Так что дрался и много. Не сочтите за провокационный вопрос, а давно последний раз, так сказать, приходился? Ну, вот так, чтобы именно махаться-махаться, ну, наверное... Наверное, уже довольно давно. То есть я выходил пару раз, но люди, видимо, и реальные размеры сразу почему-то и взгляд. Они как-то сразу немножко так приходили в чувство. 
Ну, еще же надо все Нет, здесь же есть еще такой нюанс. Это же самый простой способ прославиться. Ну, например, там какой-нибудь человек пельмень Соловьев, давай, там, выходи на бой, сейчас мы тебе. А дальше происходит следующее. Если ты выходишь, его кладешь, то тебе кричат, что это подстава. Если ты его кладешь серьезно, то он на тебя подает в суд и кричит, сволочи, меня Соловьев ударил. Либо подходит тебе на улицу, а там уже куча людей с камерами снимает, как ты до него дотронулся. А после того, как срок получил, не срок, статью получил, судимость. Господин Лебедев за то, что он по Клонскому ударил на передачу. Все хорошо понимают, что вещь такая опасная. Ну, бессмыслица. То есть ты не можешь в этой ситуации победить. Нет никакой ситуации, при которой ты реально можешь победить. Все эти публичные вызовы, поэтому даже никогда нельзя принимать, они, они глупы. А если, так сказать, в перчаточках, ну, цивилизованных? А говорю. какая разница? Ну, вы одного положите, дальше выстроится очередь желающих прославиться. Это же не случайно, когда там, наш общий друг, замечательный Запашный, участвовал в доску. Ну, у него, конечно, рычаги, там, физическая форма, ясно, что он хорош там, для бокса. Но он не может боксировать с людьми на улице. Он должен боксировать с людьми в условиях телевизионной программы. Не потому, что он физически не сможет, физически бесспорно он сможет. А потому что иначе у тебя выстроится дикое количество людей, которые будут тебе рассказывать сказки. И ты будешь только все дни только тем и заниматься, что с ними боксировать. Плюс публичность, конечно. Они за нее, Они и хотят этой публичности. В этом же и проблема. Вот, они знаете, хотят... очень понимаю. Меня, меня, как журналиста, значит, из этой сферы, постоянно кто-то вызывает. Постоянно кто-то пишет, давай, иди поделись с тем, иди поделись с этим, иди поделись с другим. Во-первых, я им говорю, что, вы знаете, у меня другая работа. У меня голова. Это очень важное место в моем, в моем организме. И мне ни к чему да его расходовать. Мы же с вами хорошо понимаем. Это полный глупость. Меня, меня обожают люди, которые пишут, Соловьев, иди отсюда. Идиот, это ты ко мне пришел. Вот там слушатель Ачачи, это ты ко мне пришел, глупец, ты вошел ко мне в инстаграм, чтобы написать, иди отсюда, ты вообще болен. Теперь отвечаю по поводу тех, которые в Таиланде. Почитайте, у меня сейчас я вывесил целое объяснение из МИДа. Я оказался прав, а не вы. Вот почитайте, там МИДы таких, как вы, объясняют. И по поводу Будя. Я не собираюсь ковыряться в зубах. Этим несчастным юношей, понимаете? Если у мужика есть мышцы, почему он их не носит? Так что я не знаю, какой был спортивный журналист Дудь, потому что я не знаю, в каком виде спорта он разбирался. Я такой вид спорта не нашел. Редактором он был. А вид спорта, знаете, так же, как Василий Уткин. Как ты можешь говорить о футболе, когда ты похож на мяч для слоновьей игры? Когда ты ни разу в жизни не играл в футбол. Когда ты ничего не понимаешь в футболе, его ненавидишь. А любишь себя комментирующего. Простите, Зафиксировали. Конечно. Минута, минута великие от Владимира Соловьева. Да. Никогда я не скрывал. Ну, просто, ну, Соловьев не нервничает. Да Владимир Владимир, как вы, как вы... 60 не поднимается. Чуть-чуть перекинем тему. Как вы думаете, вот эта история с профессиональными клубами, но ну, в основном плохо это тем, у кого бюджетные деньги. Может быть, это как раз то время, чтобы воспользоваться рекомендациями там, президента нашего, который говорит, пора уходить от бюджетного финансирования. И так ну, а как реформатировать. Не, ну хорошо. Конечно, надо уйти от бюджетного финансирования. А как? Для этой цели должна быть индустрия. Для этой цели надо начинать со студенческого спорта. Для этой цели надо устраивать совсем другую систему. А у нас ее нет. У нас ее просто реально нет пока. Поэтому ничего и не сделать. Не сделать ничего. Взять и уйти от бюджетного финансирования. Ну не будет спорта. Тогда надо пирамиду другую строить. А у нас с какого момента и где футбол становится профессиональным? Да посмотришь уже там какие-нибудь корпоративные турниры. Когда играли раньше, я половину ребят знал, они играли за профессионалов, но там не очень высоко. Ну это же самообман. Похоже на то, да. Но может как раз самое время, чтобы заняться, подумать, так сказать, об этой истории. А жить, ребята, на что? Подумать можно, а жить на что? Ну и мы так и так, как говорится, не очень. Это же всегда эго-корпорации. Эго. 
А вы, кстати, за те организации, которые все равно, это я про UFC, опять же, да, которые все равно хотят проводить мероприятия, это вроде как бизнес, да, Нет. все остановились, а мы, а, мы, а мы работаем, у нас контент. Или за те, которые, наоборот, без, за безопасность. Я считаю, что здесь просто нет варианта. Это уже решает не организация, а страна. То есть, если в стране вводятся правила, которые говорят нет, то, соответственно, нет. Это не, не, вопрос стран, не вопрос компании организатора, а вопрос страновых регулирований. Mm -hmm. Потому что в Москве при любом желании это провести нельзя. Ну да, да. Кто-то говорил, что значит бой Хабиба надо провести в Минске. Минск об этом, правда, не знал. Вот, так что была такая история. Ну, я думаю, что в любом случае бой Хабиба это всегда интересно. Но вот опять же, да, ведь почему ММА так взлетело? А потому что они взяли и театрализованность, которая была в WWF, и реальную кровь, боль, ты видишь, что действительно спортсмены. Не случайно там Макгрегор настолько популярен, потому что это, конечно, бешеное шоу. Такое бешеное нереальное шоу. Сильно не повезло Емельяненко, на мой взгляд, Федору. Ну, просто на 7 лет раньше, и он был бы звездой номер один, ну, здесь просто возраст. То есть его рассвет пришелся на тот момент, когда этот вид спорта еще только набирал. Хотя, Федор конечно, Владимирович да, единственный в мире человек, который может сказать. ничего не говорить, ничего не делать, просто выходить и драться. Значит, больше ничего не говорит. Ну, и... да, он все-таки другой культуры человек, он другого представления. Это все-таки такое классическое советское самбо. А вы, кстати, к трэштоку как относитесь? Это вот формулировка, которой да, пользуется спокойно. Макгрегор. Ну, я к трэштоку отношусь спокойно, но просто в России надо понимать, что за трэшток можно кое-что и отстрелить. Ну, то есть, это если ты трэшишь... Ну, если ты трэшишь... Я все-таки человек из 90-х. Ну, в том плане, что я прошел 90-е. Поэтому, когда сейчас там сопли всякие, и всякие пузыри типа Навального, там Дудя, Уткина, что-то языком начинают, я думаю, что ты несешь? Ты же за базар никогда не ответишь. Ну вот, вызвал, например, да, это же, ну, вообще вдуматься. У Навального был шанс всей его жизни. Ему золото говорит, выходи со мной в ринг. Надо быть дураком, чтобы отказаться от такого шанса. Он мог просто встать, опустить руки и говорить, вот бейте меня и кричать там любые свои лозунги. А он просто чисто физически испугался. И он стал нести чушь, типа, я вызываю, принимаю, меня вот поэтому это будет на словах. Какой на словах? Тебя вызвали с лица, а не по здесь. Это же надо понимать разницу, ты же русский человек, что ж ты разницу не понимаешь? То есть у нас в стране, если к спорту чуть вернуться, да, могут спросить, если что-то там такое сказать. Это уже не к спорту, если возвращаться. Просто в 90-е за базар отвечали. А сейчас выросло поколение интернета, которое тявкает что-то из-под тяжка. А когда... Ну, в этом плане Запашный уже рассказывал, что он пару раз там звонил в двери. Люди открывали. Он так их раз так. И Эй, вы что же меня сейчас будете бить? По-разному может случиться. Да, это правда. Но ведь Макгрегор на этом поднялся, скажем так. Да? И на этом Макгрегор тоже... поднялся, потому что это в западной культуре. Трэшток mm -hmm. в западной культуре. И Тайсон Фьюри всегда с трэшток. И если посмотреть, когда ребята боксеры, у них тоже постоянно шел трэшток, и это всегда было здорово. Но есть ребята великие. Но ты считаешь, сейчас плеяда украинских боксеров, но совершенно великая. Им никакой трэшток не нужен. И они просто гений, гений. Не, ну Саша Усик замечательный боксер, там к нему вообще. Не, ну там целое поколение. Ломаченко. Усик, конечно, там Лома, Усик, Гвоздик, но это величайшие люди. Просто Совершенно величайшие. прекрасные ребята, это да. правда. Кстати, Тайсон Фьюри еще и на деле может доказать. То есть он может наговорить, да, может конечно. прилететь в костюме Бэтмена, а потом да, 60 да, килограмм да. скинуть. Совершенно верно. Да, это. Но этот, вот представьте, если бы такой талант еще к другой голове приложился. То есть он был бы, наверное, величайший боксер, ну, по крайней мере, своего поколения. И самый хотя, я думаю, да, да, хотя я думаю, все равно... Нет, имеется в виду, что у него же ну, очень быстрые мышцы. Вот если посмотреть, он, он очень интересно сложен. То есть у него бесконечно длинные руки и очень, видно, быстрые мышцы. То есть это, с этим надо родиться. 
Слушайте, а про Мэйвезера что думаете, кстати? Он же может раз в год выходить, реально делать гений. шахту и уходить обратно. Нет, Мэйвезер просто гений. Потому что вот в боевых искусствах самое большое умение – это когда ты начинаешь контролировать время. Это такое совершенно эзотерическое умение. И оно самое важное. И вот, конечно, Мэйвезер, если посмотреть, как он работает, ну, это фантастика. То есть он живет вокруг удара. То есть для него, все, кто его бьют, такое ощущение, что они движутся в воде. То есть это, это что-то из другого мира. Да, Хотя... да, вторая часть мозга у него на бизнес сконцентрирована, потому ну, да. что 500 ну, миллионов да. долларов заработать очень... на боксе. Нет, это... Но ему еще и очень сильно, конечно, повезло. Там и папа большую роль сыграл. То есть так из правильной семьи. Хотя мои симпатии были всегда на стороне немножко других ребят. Мне очень всегда нравилось там Пакиайо. То есть вот такие ребята. Да, Мэнни прекрасный. Познакомился с ним в 2015 году. Человек Совершенно милый парень. Совершенно. То есть человек замечательный. Любит баскет. Там у него целая своя команда. Притом филиппинцы, они же в этом плане ужасно смешные. Они же в свое время, ну, ребята роста небольшого, они даже писали официальное обращение, чтобы вели отдельный чемпионат для людей небольшого роста. Mm. Да, была у них такая тема. Все равны. Это правильно. Ну да. Вы Все равны, но некоторые, но такие длинные, что просто нереальные. Слушайте, а вы, кстати, да, вы же баскетболом увлекаетесь. Когда у нас... Ну, я в баскетбол новые... не увлекаюсь, новые я просто парады. люблю баскетбол смотреть очень. Очень люблю баскетбол смотреть, но и потом, ну, просто когда я жил в Америке, тогда вовсю были Чикаго Буллсы, это было время великой команды с этого момента и пошло. Хотя и до этого, я помню, эти нереальные совершенно баталии между ЦСКА и Жальгерисом, когда еще все ребята молодые, а потом уже как-то жизнь свела, и с многими ребятами познакомился, даже там, с моим ровесником Хасе Бирюковым, который начинал еще в московском «Динамо», а заканчивал свою карьеру в мадридском реале, в баскете. Как вы думаете, когда у нас в НБА будут свои баскетболисты? В чем проблема? Почему они исчезли? Ну, во-первых, у нас есть свои баскетболисты в НБА. Ну, по ну крайней... я имею в виду крупного масштаба. По крайней мере, были. Ну, из мужчин там в НБА у нас... Ну, как, слушайте, у нас даже два кольца. Нет, два у перстня. нас Мозгов был чемпионом нет, нет, НБА нет, даже. Два перстня. Ладно бы Мозгов. Он хотя бы выходил. Там же был еще один, не будем обижать парня, который вообще приехал к жене отдыхать. Который вообще там ни на одну игру не вышел в финал. Я помню, когда он бросал штрафные, то есть ребята стали ходить вокруг него, чтобы понять вообще, что это за парень по номеру. Ну какая разница, знаете, как говорили на филе, гол говном не пахнет. Поэтому персин и персин. Человек был в игре, значит, делал центровой, молодец наш. У нас девчонки, на самом деле, там добились гораздо большего. Там та же легендарная Бросима. Все-таки этот человек там 10 лет отыграл в WNBA и первый персень. То есть, поэтому, ну что говорить, потом другие поехали. Сейчас там, смотрим на молодых талантов. Маша, может, там, Вадеева себя проявит, может быть, хорошо будет. А ребята, ну, ну есть там, ну, ну фантастические наши ребята, но иногда чуть-чуть не складывается. Это же надо, чтобы все сложилось чтобы был твой тренер, чтобы была команда. Ведь нам, чтобы наши игроки появились, надо ребятам уезжать играть еще и в университетских командах. А у нас, как правило, они едут уже сложившимися игроками. А это и другая физика, и другое понимание игры, и проблемы с языком. То есть это миллион нюансов. Поэтому мужикам в этом плане чуть-чуть сложно. Да, да, надо хоккей брать в этом смысле пример, потому что там молодые ребята наши едут, конечно, уже. С ранних лет, так сказать. Но здесь опять-таки мы себя несколько обманываем. Потому что в процентном отношении наших все-таки существенно меньше, чем там финнов там, или, скажем, шведов. Но если мне кажется, с другой стороны, у нас есть великие-великие. Потому что Овечкин, кстати, скажу по секрету, опять же, тема баскетбола. То есть, ну, так. с такой мамой, конечно, сложно не быть самому великим да. спортсменом. То есть мама двукратная же олимпийская чемпионка. Поэтому там... да, И, кстати, Саша сам прекрасно играет в баскет. Да, Саша. я периодически его видел на мероприятиях. Да, могла быть и другая карьера. Да. Есть хорошо, когда есть выбор, это, как, как говорится. Да, хотя, пожалуй, самые необычные я видел. То есть просто такого никогда не видел. Кто же это забросил? То ли Бату Хасиков 
забросил, это, это было ужасно смешно, играли товарищеский матч, а я его комментировал, баскетбольный там, какой-то благотворительный. Ну, естественно, пытаются, ну, так, все все понимают, поэтому, ну, хотя в баскете не существует ничьи, как мы с вами понимаем, но здесь существует все. И тут на последних секундах Бату получает мяч, и что-то с ним такое вытворяет, ну, просто там нереально, то есть быть не может. Куда-то так с двух рук из-под себя что-то такое изображает, и мяч как пьяный так и трешечка проваливается. Ну, что вообще же. Пользуясь случаем, Просто Бату Сергеевич, передаем тебе привет, желаем всяческих успехов. Да. На последний бой Бату какой был, да? Когда ну, нос ему разбили, там затекает все дела. Но вот здесь работали навыки, потому что Бату уже занимался, ну, кроме там традиционных вещей, он же и ЦСКА серьезно занимался. И вот тот удар, который он пробил, когда нокутировал парня, это чистый ЦСКА. Что... Да, Бату воин, это надо подчеркнуть. Бату большой человек. Да. И губернатор хороший. Даст Бог. Даст Бог. Желаем удачи в этом деле. И легком, как Сидя. говорится. Сидя. Владимир Дольфович, вы поддерживаете историю с тем, чтобы сокращать э, на время коронавируса зарплаты профессиональным спортсменам? Ну, как можно под... Вопрос, кто их платит? Ну, по-разному, судя по всему. То есть, и в зависимости от клуба. Ну, конечно. Ну, я не знаю. Для меня это очень тяжелый вопрос. Я смотрю, например, как американцы да, поступили. Многие ребята часть своих зарплат взяли и отдали сотрудникам спортивных комплексов, у которых ну, жизнь тяжелая, а игр нет, а многие там на почасовой. Британцы проголосовали за то, что идите в задницу, не будем сокращать свои зарплаты. Это же... Это почему это сложно? Потому что, ну, когда ты находишься на месте этого человека, вот ты профессиональный спортсмен. Ну, ты виноват, то, что пришел коронавирус, не виноват. Но это твою несчастье, это форс-мажор. Но у тебя этого года больше не будет. Ты этих денег уже не заработаешь. Ты не можешь заморозиться. И он говорит, ну, хорошо, все здорово. Вы меня срежете зарплату, но я же получаю эти деньги, на которые я буду жить там, до 75 лет. Как я это возьму и украду? Поэтому логика как одной стороны, так и другой, я понимаю. И здесь совсем не хочу судить. Здесь вот многое станет ясно, потому что кто-то может себе позволить, кто-то нет, у кого-то бешеные займы. И там тяжелая ситуация. Все по-разному. Кто-то, не знаю, как Рональду, отдает свои гостиницы для медперсонала. Mm -hmm. ну, все, 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 очень по-разному бывает. Вы, кстати, у меня вопрос к вам как к простому, скажем так, зрителю. Я, я потому что в этой индустрии профи, я не могу как бы, высказывать mm -hmm. свое мнение, могу фактически это комментировать. Вам как бои Хабиба, если вы их смотрели? Ну, Хабиб очень хорошо борется, и мне нравится его отношение с отцом, и это все идет. Но, на мой взгляд, иногда очень опасно пропускает в голову. Очень опасно. Поэтому, опять же, это мое абсолютно дилетантское и любительское мнение. Он фантастический талантливый парень. Фантастический талантливый. Я надеюсь, что он преуспеет. И того, что он добился... Ну, слушайте, это... ну, надо понимать, что олимпийским чемпионом иногда вот стать легче, чем вот такой показать послужной список, как показал Хабир. И он действительно великий спортсмен. Поэтому здесь мы, знаете, ищем пятна на солнце. Но просто мне, конечно, каждый раз, когда там прилетает, я так волнуюсь. Но то, что он борется как бог, это точно. Да, в стойку он как раз встает, потому что все раньше, да, был разговор о том, что ходить в стойке ничего не может. Очень ну, скучный, борется и все такое. И они а... с отцом решили, ну, сейчас мы вам тогда в стойку. Покажем, как надо, да. Ну, задача же победить, а не развеселить. Поэтому Хабиб ее решает, решает ее очень профессионально. Кстати, есть мнение, что его бой с Макгрегором вообще и ММА продвинул, так сказать, на другой уровень после Понятно. того, как это все произошло. И все, Понятно. что вокруг боя случилось, подвинуло. И это для спорта, и его самого. Без спорта. Конечно. Mm -hmm. Но здесь большую роль сыграл Макгрегор. Потому что вот эта вся истерия вокруг, эти брошенные стулья в автобус, это уголовные преследования, это хулиганка. Хотя мне так кажется, что Время пройдет, и ребята подружатся, и не будут прекрасные отношения. А Конор иногда действительно перебарщивает, что он в Москве в прошлом году наболтал, конечно, это лично. Его... Он даже не включает голову. Для него задача 
просто сделать шоу. У него задача простая. Ему надо, чтобы никто не отрывался от экрана. Чтобы pay per собрало столько денег, чтобы всем было хорошо. А потом он приходит и говорит сопернику, добро пожаловать в клуб миллионеров. Конечно. Конечно. Кстати, а как вы думаете, вот чисто со, со зрительской точки зрения, в России можно продать трансляцию? Нет. Нет, совсем нельзя. Угу. То есть сейчас нет никакого возможности продать... Ну, во-первых, ряд наших соотечественников, как я не знаю, там, бывших или нынешних, они же сейчас создали один из самых э, таких э, интересных. Да. да. Ну, Лава, это, Ваня, да, является одним из учредителей канала. Я играл, кстати, с его младшим братом когда-то в одной э, футбольной команде. Mm. Е- российского еврейского конгресса. Очень приятный парень. Очень любил футбол. Зафиксировано. Да, ну, так что здесь-то мы идем. Но можно ли это продать? Это же функция благосостояния населения и насколько они хотят смотреть спорт. Потому что при всем уважении там, к Тине Гильне и Кандулаке, но я смотрю, телеканал «Спорт», к сожалению, у нас не смотрит так, как, скажем, смотрели бы, если бы он был бы в Италии. И Тина делает со своей стороны, там, со всей командой менеджера, все, что возможно, чтобы как-то поднять. И ребята хорошие, ну просто несколько иная у нас пока культура. Требуется время, чтобы разогнать. Это не вина коллектива, не вина трансляции. Несколько иная у нас культура. Ну, давайте немножечко подытоживать. Меня попросили, Я спрашиваю... Меня попросили снять очки. Якобы я кажу. Вопросов нет. Моложе, да. Меня спрашивают, как там вилла в Италии. Во-первых, вилла не одна. И не только в Италии. Я богатый человек. И я плачу бешеные налоги и помогаю в условиях коронавируса и деньгами. И никогда не стеснялся того, что богат. Потому что в отличие от тебя, на ней я не стесняюсь того, что делаю, а горжусь. Зарабатываю деньги и плачу налоги. А ты, мерзость, даже имени своего стыдишься, поэтому и подписаться не можешь. Извините, что так, я... Чтобы... Так... Ничего, ничего. Я просто не хочу забирать хлеб у коллег, которые давно хотели бы с вами тоже сделать интервью. На... Да и кому... на этот счет тоже. Кому я нужен? Что? Я себя не переоцениваю. Так вот, на... поскольку вы все-таки бегаете, видимо, да, при... При... на приличной дистанции, Но я по пока... полумарафону. Но я пока а... только два полумарафона пробежал и недоволен собой, недоволен результатом. Mm-hmm. К сожалению, уже как-то что-то... Ну, масса большая и возраст... Все время травма мучает. Но я все равно себе домучаю. Какая у вас... Я вот у спортсменов спрашиваю, да, какая мечта в спорте. А у вас какая цель в спорте? Я хочу к 60, 60 годам пробежать суточку. Mm. В любое вре... На любое время? Или... К суточку Или... уже на любое. И к 60 ну, то есть, годам конечно... тоже. Да, то есть, конечно, это, кстати, не так далеко. То есть, ну, учитывая мой возраст. То есть, я хочу выбежать полумарафон из двух, марафон из четырех, и суточку добежать. Ну, и а, там... про, а про триатлон не думали, кстати? Десяточку из пятидесяти. У меня проблемы с триатлоном. Mm-hmm. Я ненавижу велосипед. Я вообще не понимаю, как на этом устройстве можно сидеть. То есть нет ничего хуже, чем сиденье. И, и, и вообще, это для меня... Я, у меня с детства с этим были проблемы. Я mm-hmm. никогда не мог понять, зачем человеку дано два колеса, когда может быть четыре. Логично, логично. Ну, то есть цель Нет, это, это я просто так констатирую тот факт, что всюду, когда земля движется, мне не нравится. Я поэтому mm. и лыжи всегда не любил, и к конькам относился так, и в своей манере бокса я никогда не понимал, зачем все эти прыжки и ужинки. Вошел и ушел. Лучше на устойчивой поверхности стоять. Да. Я не люблю, когда что-то. Я такой, я контроль-фрик, мне не нравится, когда что-то под ногами есть. Владимир Владимирович, все вопросы. Вот. Я благодарю вас, что вы нашли время. Это, это... И, и, и хочу сказать всем, кто писал, значит, что сейчас не до спорта, друзья мои. Сейчас вот как раз то время, когда до спорта. Занимайтесь дома, Обязательно. привыкайте, Я могу да, сказать, не заплывайте. Например, да, вот заканчивая наш эфир, я могу сказать, что каждый обязательно должен начинать утро хотя бы с простого. Сделайте горочку 40 вниз. Ну, лучше с 10 вверх. Десять раз отжались, десять раз присели, десять раз пресс, двадцать, 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 тридцать, 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 сорок, сорок, сорок. Потом вдохнули и пошли чистить зубы. Тем более, ну, что скоро лето, и сразу придется переодеваться в плавки. Так что 
это надо фиксировать. Да. И я, Владимир Владимирович, воспользуюсь моментом, скажу, да, что да. у меня на странице каждый день эфиры, которые коронавирус не запрещает. Поэтому, поэтому, друзья мои, если следите за спортом, обязательно подписывайтесь, следите. И, Владимир Дольфович, спасибо рад, еще раз большое. Всегда рад. А я тогда продолжу с ребятами беседовать, Пожалуйста. потому что там приходит много вопросов, и я на них на все готов вам ответить. Игорь, Благодарю спасибо, вас. получил удовольствие. Всего вам хорошего. Ну вот, Игорь у нас вышел, теперь можем поговорить с вами. Могу ответить на ваши Вопросы, если они у вас есть, можете их задавать. Могу кого-нибудь из вас даже подсоединить, если у кого-то есть желание. Ну, давайте посмотрим. Николай Абакар, Татьяна, ООО «Альянс», Макс Харитонов, Ирина Бондаренко. Ну, давайте первый Николай, давайте с Николай и начнем. Угу. Так, прошу. Так, ожидаем Николая. Как здоровье? Здоровье прекрасное. Очень здоровье. Привет из Германии. Спасибо и вам привет. Когда перестанут воровать в стране? В какой стране и кто ворует? По поводу чистки Холливуда. Комментарий есть у вас? Я его не чистил и не трогал. Владимир, вопрос. Собянин деньги тратит на бордюры и плит. Мэр города. Когда, может быть, время... Лучше, чем когда нет машин. Ну, согласитесь. То есть, по идее, это идеальное время для проведения работы. С другой стороны, конечно, когда все опасаются за благосостояние и за деньги, все начинают читать каждую копейку вокруг. Но... А когда еще перекладывать перекладывать плитку, чем не в момент, когда машин нет. Поэтому я думаю, что Сергей Семенович исходит из ряда вполне практичных соображений. Хотя сейчас, как вы знаете, все работы остановлены. Чем кончится коронавирус? Вы же патриот, зачем вам кома, если есть Крым и Кисловодск? Во-первых, почему только Крым и Кисловодск? Есть еще и Питер, есть еще и Байкал, есть Владивосток. Кома я брал Довольно давно, и не только кома, и какое-то имеет отношение к патриотизму. Патриотизм – это не подписка о невыезде. Несколько миллионов наших граждан регулярно ездят за границу. Я как-то раз поехал со всей семьей и понял, то, что это существенно дешевле просто купить дом, чем каждый раз снимать гостиницу. Поэтому я и купил, и что. Мало этого, тот статус, который у меня есть, не дает возможности никогда конвертироваться в гражданство. Я не Навальный, я из страны бежать не собираюсь. Я не Леня Волков его и не прочие его шоблоподонков. У меня свое представление. Привет из Латвии. Как попасть на передачу? Пока никак. Что случилось? Так, вернулась. У нас был почему-то... Я говорил с его сыном, и сын сказал, что отец тяжело болел. Болел давно и ждал наши эфиры. Эти эфиры его держали. Он скончался от кровоизлияния мозга, но это было уже, как я понимаю, следствием тяжелой болезни. Сколько у вас гражданств? У меня всегда было, есть и будет российское гражданство. До этого я был гражданином СССР. У меня никогда не было ни израильского, ни американского, ни итальянского. Так что в этом плане вопросов нет. Вот так. Что будет с коронавирусом? Слушайте, это не оспа, не чума. Это болезнь. Пройдет, как и все остальные. Почему вы оскорбляете Навального, хотя он корректно про вас говорит? Во-первых, он не говорит про меня корректно. Затем, потому что я считаю его мерзавцем, негодяем, жуликом и вором. Человек, который разворовал в Кировской губернии, за это получил судимость. Человек, который в своей жизни никогда ничем не занимался. Сначала был партийным функционером в Яблоке, потом кочевал из партии в партии, стырил денег у СПС на рекламу, отжал. Потом был мелким 
чиновничком в Кировской губернии и дальше живет на якобы подношении от детей, а по сути все знают, где и как ему и кто башляет. Вот так. Не уважаю человека, считаю его ничтожеством. Я вообще нациков презираю. Но это моя точка зрения. Вам нравится творчество Бориса Гребенщикова? У меня Борис часто был, ну не часто, но бывал в эфире, я к нему отношусь очень хорошо. Я считаю, что Борис Гребенщиков совершенно великолепный музыкант, исполнитель. Его блистательная песня «Вечерний мудозвон» крайне оскорбительна для Ивана Урганта, единственного, который ведет передачу в названии, которое есть слово «Вечерний» непосредственно. И я думаю, совершенно незаслуженно, потому что Иван Ургант Абсолютно блестящий, талантливый, умный, остроумный, легкий ведущий. Я не знаю, что случилось между этими двумя питерскими деятелями культуры, но сама песня частушечная, оскорбили его они незаслуженно, поэтому как-то даже неловко за него, за БГ. Его предыдущие песни, конечно, были сильными-сильными, и на них было воспитано не одно поколение. Но как воспитал, так и позабыл. Жулик во главе сидит страны, почему не вели ЧС или карантин? Вот, понимаешь, вот если бы ты был бы приличным человеком, один рус Гиза, ты бы не писал эти подлости, ты бы не бздел, как мелкое ничтожество. А так как ты скрываешься, то, скорее всего, ты вообще ничто. Ну ты просто ничто. Ну давай посмотрим, вот кто ты. Ну вот что ты за тварь? Ну вот скажи мне, что ты за тварь? Поэтому пшел вон, мразь. Вот просто пшел вон. Вот так, про Беларусь. У нас парад. Я думаю, у нас, знаете, 9 мая это настолько святой праздник, что я думаю, мы найдем, как его правильно отметить. Инвалидам теперь самим можно не ехать на комиссию. Это правда, да, это правда. А, кстати говоря, о Крыме, я давно короля и шута я не слушал никогда. Не мое. А Рашукова вор или герой? Не знаю дела, поэтому ничего не могу говорить. Просто дела не вижу. Судя по тому, что говорят, и потому что следствие еще идет, и будет суд. Мы увидим, какой будет приговор. С людьми никогда не сталкивался, знаком не был. Ну, те, все, что выкладывали, конечно, производит впечатление. Дачу в Италию подгони. И вот смотрите, опять, и опять она не какой-то Исраил. Кому подгонять? Денег заработай. Не торчи в интернете, иди денег зарабатывай. Денег. Владимир Владимирович, сколько километров бегаете в неделю, в зависимости от того, что скажет тренер, от 40 до 50? Почему вы оскорбляете людей? Я людей не оскорбляю. Я просто подонков называю подонками, а хороших людей называю хорошими людьми. Владимир, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Уткина. Но Вася глубоко больной человек. Его заявления должны комментировать, конечно, в первую очередь психиатры. То есть ясно, что он не выпил таблеток и понес чушь. Ну вот, очередная мразь. Ну сколько же у вас смешных. А почему вы всегда свои... Много деревьев в своей жизни посадили, много. Отношение к Ковалеву, к какому Ковалеву? Ковалеву очень много. К какому из Ковалева? Как ты со сыном визжал о том, зачем Россия Крым? Во-первых, визжишь ты, жалкое ничтожество Митька Бобриков. Давай сейчас мы... Нет, это Митька Береков. Это ты визжишь, дурачок с сигареткой в очках. А я и тогда говорил, и сейчас тебе повторю, чтобы ты понял жалкое ничтожество. Зачем в 2013 году нужно было воевать Крым? У нас были отличные отношения с Украиной. Крым в этот момент времени не подвергался никакой опасности. Начинать войну с Украиной за Крым вы предлагали в 2013 году. Что-то я от тебя не слышал такого. Но покажи мне, принеси. Доказательства того, что ты собирался в 2013 году и искать идти воевать. Нет, не найдешь. А в 2014 произошел нацистский переворот. И крымчане решили свою судьбу сами. Мы не воевали с Украиной за Крым. Крым 
решил свою судьбу сам. Самое страшное, что может произойти, это война между братскими народами, между русским и украинским народом. Ничего страшнее, чем война между Россией и Украиной, если представить нельзя. И президент страны об этом, кстати, многократно говорил. Но, если у нас не будет другого выхода, если они попытаются уничтожить Донбасс, то тогда, сами понимаете, станет вопрос о государственности Украины. В фильмах не снимайте сейчас, нет, не снимайте. Уважаю, что нет, пригласите на Ольгу передачу. А зачем? Зачем? Юлия Рудольфовна приветствует Владимира Рудольфовича из Архангельска. Спасибо. Так, повеселились. Владимир Рудольевич, приятно видеть вас таким, а не тогда, когда вы кричите, оскорбляете людей. Я никогда никого не оскорбляю. Я просто не считаю нужным подонком говорить спасибо за ваше мнение. Расскажите о хазарах. Правда ли они являются предками евреев? Нет, неправда. Генетический анализ показывает, что российские евреи в своей основе это как раз и туда, где сейчас Израиль. То есть показывайте. Крым всегда был наш. Ну, конечно, госпожа Егорова, Крым не всегда был наш. Если мне предлагаете читать историю, то напомню вам, что Крым стал нашим только при Екатерине Великой. Поэтому, пожалуйста, немножко очнитесь. В 19 часов жду вас на Ютубе. Соловьев Лайф. Там будет очень и очень интересно. Слави Флайт. Кето-диета. Нет, я как-то с кето-диетой не справился. Ну, а теперь отдельно хочу проанонсировать. Вот прочитайте внимательно комментарии настоящих мидовцев. Всем истерикам и ололошеньке Сесину Навальному о его заявлениях насчет того, что на меня обиделись российские граждане, находящиеся в тыла. Да прибудет с вами сила. Mm-hmm. <laughs>